Sievert, very special moment for you today. For the first time in a starting 11 in a European game at Ajax. Mm. How was it for you? Yeah, it was amazing. After Sunday as well, it's been uh, yeah, it's been a good feeling, and today as well to get my uh, European debut for Ajax, it's it's big. And uh, yeah, I had some family in uh, in the stands as well today, so I think it was a uh, what was a proud moment for for many many of my family members and, and me as well. Yeah. Did you see them in the in the crowd? Yeah, I saw them. Yeah, I did. So how did it go today? It was a tough match, isn't it? Yeah, a tough match against a good side, a uh, good Premier League side who's who's doing well in the league. Uh, I think first half we they, they couldn't find out everything what how they should press or anything. Uh, so yeah, you know against these teams you need to be effective. And today we didn't score our chances, and yeah, that's why we didn't win this game because I I think we should deserve to win. Yeah, was this one of your best games so far this season from Ajax? Well, to be honest, I'm not like so satisfied with my own performance. I did some mistakes, but yeah, that's like the most important thing is that we we find a structure now and the team is looking good. So, like we're not getting uh, like we did before with some counter attacks against and stuff. We have a good balance in the team and the structure is getting better. So, the most important thing is the is a team uh, team development. And for me as well, it was it was okay. It was just fun to be out there today. With what kind of plan or idea did you play today? Uh, from w w for, for the team, yeah, like yeah, we met a bit the same against Utrecht as well. So we knew, yeah, like Austin Villa is doing. They sometimes they go follow the wingbacks with uh, with their wingers. So we knew it's going to be some space for us our side uh, defenders with Jarrell and uh, Tfine. And I think like we had a lot of ball and uh, they couldn't find out what to do. Yeah. Van der Bomen came in your place. Um, how was that moment when everybody stood up and was uh, applauding for you? Yeah, it's emotional. It is, and I said it on Sunday as well. Like it's emotional, and this week it's just I'm just living the dream, and I just need need to c keep going because this is the moments I want to to have in the future as well. Yeah, because can you describe your period so far at Ajax? It was a tough start. Can I say that? <laughs> yeah, that's you can say it was a tough start, and I played 45 minutes, and I felt like everyone was. Like a bit finished with me, and then I come back and I have I show myself that I'm in work hard to be in the in the lineup, and I, I also show that uh, yeah I'm, I'm happy with my performance so far. So I hope this is just keep going, and I hope the Ajax fans are satisfied with what they're seeing as well. Yeah, can you describe your role in this team? Yeah, well, uh, in in this it's it's similar to what I've, I'm used to before with with a five behind, and I like that as well because then I can be. Uh, offensive in my, in my head. I don't have to like follow all the runs, for, deeply runs uh, that are going. So I can, I can, yeah. I'm, I'm very used to this, and uh, with Jordan and Kenneth in front of me as well, it's, it's perfect because, well, I'm just, I'm just enjoying like having Kenneth Taylor and Jordan Henderson by my side in the midfield. It's, yeah, it's just awesome. Yeah. You said something to your teammates uh, last Sunday. Can you explain what you said, and maybe you said it today as well, before the game. Yeah, I like well, I, I'm kind of the most important team thing for for me is that in a team is that we trust each other and with with Jordan and Kenneth they when they are going to press they should trust that I'm always in in their back and if if you don't have the trust to to your own players then we can't perform together. So it's infor important to me to say that I'm not, like trust me, I'm behind you anytime and if I'm not it's it's my job. So to to create those relations are are very important for me. Seifert, you're back again. You're playing again. How happy are you? Yeah, I'm very happy. And well, right now I'm just like I'm not so satisfied with not winning this this game because I, I felt we deserve it. So, but when I sit down, I'm, I'm gonna be happy just by yeah. I'm just enjoying life. Jurel, allereerst natuurlijk gefeliciteerd. Wel een lekkere verjaardag zo toch? Ja, ten allereerst dank je wel. Ja, ik uh, ik kan ermee leven. Ik kan natuurlijk uh, het liefst gewonnen. Dan zou het uh, echt een feestje zijn. Maar ik kan er wel mee leren. Ik denk dat we als team een goede teamprestatie hebben neergelegd. Ik denk dat we misschien nog wel hadden kunnen winnen. De kans van Brian en van Kenner die de keeper ook tegenhield. Voor de rest hebben zij niet heel veel kansen gehad. Dus. Maar spelbeeld 0-0. Kunnen we mee leven. Het is prima uitgangspositie om uh, ja, volgende week in Birmingham uh, weer te spelen. Ja, wat zegt dit nou over jullie? Dat jullie uh, de nul houden en uh, 0-0 spelen tegen de nummer 4 van de Premier League? Ja, dat we in korte tijd wel gegroeid zijn in deze formatie, denk ik. En, en hoe vond je je eigen spel vandaag gaan? Ik bedoel, je stond in een lekker blok, denk ik, met Kaplan, Voor je, Henderson en Manswerk. 
Ja, ik denk dat ik ook uh, een prima wedstrijd heb gespeeld. Maar ik vond iedereen wel een prima wedstrijd spelen. Dus ja. ja. Je was ook erg belangrijk op een gegeven moment in de eerste helft. Kun je die actie nog even omschrijven? Dat je Brobby wegstuurde? Ja, ik uh, kreeg de bal van, uh, van Diant volgens mij in één keer. En toen uh, dribbel ik de Tielemans voorbij. Toen uh, steekte ik, stu- ja, steek ik Brian weg. En toen nam hij me in. Ja, hij leek weg te zijn, toen nam nu één keer net niet goed mee en toen kwam hij net niet lekker uit. Dus ja, dat is wel jammer, maar... Ja, met welk plan gingen jullie die tweede helft in? Want het stond gewoon echt goed, hè? Jullie waren de beter in de eerste helft. Hetzelfde, ja. Gewoon uh, ja, focus houden, doen wat we in de eerste helft ook deden. En uh, ja, we hadden misschien wel iets meer kunnen creëren. We hebben wel nog ja, grote kansen met Kenneth gehad. Maar wel gewoon, we gingen gewoon de wedstrijd in, de tweede helft in uh, met dezelfde... Instelling als in de eerste helft. Ja. Jullie speelden goed, je zei het zelf ook, maar toch kwam je gelijk balend binnen. Hè? Je had echt gedacht van, nou, we hadden meer verdiend. Hebben jullie dit ook tegen elkaar gezegd na afloop van de wedstrijd? Ja, ik denk, uh, als je kijkt naar de, de kansen die we hebben gekregen en die zij hebben gekregen. Zij hebben niet een 100% uh, kans gehad of zo. En wij, vond ik dan, 200% kansen. Dus daar baal je wel van, maar... Wat ik zeg... Een prima uitgangspositie uh, voor volgende week. Net 18 geworden. Het leven gaat goed, hè, Jarel? Ja, ik mag niet klagen, nee. Ja. Volgende week dus richting Engeland. Met wat voor plan ga je daarheen? Want ja, het kan echt, hè? Dat heb je vandaag ook weer gezien. Ja, wij gaan ook gewoon zeker met die instelling heen. Met dezelfde instelling als de- deze wedstrijd om te winnen. Ja. Normale 18-jarigen gaan dan nog een verjaardag vieren. Die gaan de stad in, dat soort dingen. Wat ga jij nu doen? Nee, ik ga gewoon naar huis dadelijk. Ik moet morgen weer trainen, dus ik ben gewoon thuis.